bom dia a todos e todas que estão conosco novamente e os também quem está conosco pela primeira vez. Este é um curso que é o segundo módulo de um curso que foi criado o ano passado por nós docentes aqui na Universidade de São Paulo, procurando avançar e discutir a crise da pandemia e eh, trazendo uma, um olhar multidisciplinário. Eh, este segundo módulo eh, continua com o mesmo nome, a crise das pandemias e as oportunidades para a construção de um mundo mais seguro, menos desigual e sustentável. E esta é a primeira aula. Eh, como ela é a primeira aula, eu vou só brevemente apresentar quem nós somos, quem são os professores que são os professores que estão eh, aqui presentes também com, com nós e que estarão presentes com, com nós ao longo do semestre. A professora Esther Sabino, professora livre docente da Faculdade de Medicina da USP, o professor Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da USP, o professor Krieger, professor titular da Faculdade de Medicina, o professor João Paulo Candia Viega, do, eh, do Departamento de Ciência Política, eu também do departamento, sou a professora Lorena Barberia, e eh, a professora, temos o prazer de estar conosco este semestre, pela, eh, se juntando a, a esta disciplina, a professora Silvia Figueiredo Costa, que é professora livre docente da Faculdade de Medicina. Eh, nosso eh, primeiro semestre, a gente gravou 12 aulas, todas elas estão disponíveis, eh, tem sido eh, muito positivo para nós a recepção que tive este curso no primeiro, na primeira, no primeiro módulo, e aí eh, as aulas podem ser todas visualizadas utilizando e entrando nesse link, eh, onde estão todas elas gravadas no YouTube. Eh, a aula, as aulas este semestre, nós pretendemos abordar de novo, como no primeiro semestre, eh, vários temas, porque nossa abordagem é multidisciplinar, eh, procurando entender a pandemia por vários, eh, em várias esferas. Então, eh, hoje vamos a começar com o que aconteceu em 2020 e quais são os desafios em 2021. Na próxima aula, vamos a discutir os desafios da pandemia para os sistemas de saúde e essa as sequelas eh, da pandemia eh, para a saúde dos indivíduos. Eh, vamos a discutir também a governança global, a, vir a virologia e as vacinas, as políticas públicas, as evidências e incertezas, eh, o que há de novo na atuação do, do setor empresarial na pandemia. Também vamos abordar eh, temas sobre ciência e tecnologia, de por que eh, o Brasil não está eh, desenvolvendo suas, ou produzindo e este momento utilizando suas próprias eh, vacinas, a economia da biodiversidade e as oportunidades para uma construção de uma agroindústria sustentável. Eh, vamos a discutir a saúde mental, o papel da informação e a desinformação na pandemia e também voltar ao que temos discutido sobre o mundo de trabalho e os desafios da proteção social eh, que temos discutido sobre a pandemia e, e, e vamos encerrar com o tema de educação e discutindo como eh, a pandemia também está mudando a formação dos profissionais. Eh, e e a, a, a última aula vai ser um debate de fechamento igual que fizemos no primeiro semestre. Então, como vocês podem ver, é um semestre com muitas, é, muitos temas importantes que nós queremos discutir com vocês. É, além dessas 13 aulas expositivas, todas que vão estar gravadas e hospedadas no YouTube, é, vamos ter também seis encontros virtuais preparatórios. Esses encontros virtuais é, vamos a divulgar é, em breve, quais serão os artigos a ser discutidos com os professores docentes eh, e vamos eh, organizar essas, esses encontros para discutir o, o, um artigo específico e o trabalho final. 
Eh, as aulas sempre serão gravadas e disponibilidade disponibilizadas no YouTube. E para quem nos está assistindo, eh, que gostaria de traduzir a aula para outra língua, está, temos habilitado a ferramenta para que pode, possam ser vistos subtítulos da aula e ver a transcrição da aula. Então, é, como teremos algumas aulas onde teremos palestrantes que vão ministrar em inglês, é, é importante para quem nos está assistindo saber que podemos assistir e poder acompanhar a tradução da, da disciplina. Criamos uma página no Google Classroom, onde estamos colocando todas as leituras, os slides, as, in, as informações do curso que podem ser acessados usando esse link. E se houver algum problema, vocês estão com algum, alguma dificuldade, por favor, eu inseri meu e-mail para vocês me contactar. É, sobre a avaliação rapidamente, é, além da, da presença da, de participar das aulas, é, cada um, aluno deve escolher um texto e participar da discussão sobre esse texto com um professor da disciplina. Esse trabalho final deverá ser feito a partir de uma ou duas perguntas que cada um de vocês vai selecionar do texto para desenvolver. Esse trabalho é individual e ele tem um limite de caracteres e uma data de entrega no final do semestre. É, bom... Então, com isso, eh, eu estou muito feliz de começarmos hoje a primeira aula. Eh, vou agora passar a palavra para a professora Esther Sabino, que vai moderar eh, a, a nossa aula hoje. Bom, bom dia a todos, é um prazer a gente estar tá trazendo todos os alunos novamente para esse curso. É, nós decidimos começar com a apresentação do professor Dan Todd, Todd Kiel, que é epidemiologista e professor da Universidade de Warwick. Porque ele fala inglês e a gente vai deixar a visão geral do que aconteceu ano passado na segunda fase, que aí a Silvia fará em português. Ele vai estar falando sobre uma coisa importante, que é como fazer, o conto, como eles fizeram o contact tracing na, na Inglaterra, e isso é um dos problemas que até hoje a gente não conseguiu estabelecer no Brasil e tem muita importância para quando a gente quando diminui o número de casos a gente controlar a evolução da epidemia. So I would like to welcome the Antarctic from the University of Cork. It's a pleasure to have you here in our course. You can... Mike. Yes. Sorry, can, can you hear me? Yes, we can hear you now, Dan. Fantastic. Um, thank you for that introduction, Professor uh, Sabino. Um, so I'm going to share my screen then and we'll go through some slides, if that's okay. Okay, can, can I just check you can see those slides? Yeah, good stuff. Okay. Um, so I'm Dan Todkill, I'm a, a, a consultant epidemiologist, a medical epidemiologist with Public Health England, and I also work for the University of Warwick. Uh, I'm just going to share a few uh, slides about uh, the contact tracing experience in the United Kingdom. It's very much uh, a broad overview. Okay, so um, what I'd like to go through uh, today, we're going to look at um, COVID in the, uh, in the UK and just some of the context. Uh, then look at contact tracing systems in the UK. Uh, I'm going to touch on enhanced contact tracing and what that means and why it's particularly important really with variants of concern as well. Uh, some of the challenges that the system has faced and, and hopefully ending on a more positive note with some of the achievements which um, the, uh, the system has done. Okay, so um, I'm not sure uh, how many of you know much about uh, the United Kingdom, but essentially we've, uh, the United Kingdom's four countries, so we've got Scotland, Northern Ireland, Wales and England. Uh, it's a population of around uh, 67 million. It's relatively densely populated uh, with 260 uh, people per kilometre squared. 
but that distribution is, is very un uneven. So we've got pockets of very densely populated cities, such as London is nearly 5,000 people coming in to a per kilometre squared, uh, and our major cities such as Birmingham, Leeds and Manchester, similarly um, densely populated. It's an ethnically uh, very diverse population in the UK, um, and you can see on the slides, I've got some of the, the breakdown there. So, so looking at actually COVID in the UK, uh, and when I put these slides together, which was on the 13th of March, we've had over 4 million people tested positive for COVID, uh, for COVID uh, in the United Kingdom. And you can probably see uh, from that epidemic curve there on the, um, uh, on the, 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 the sort of first wave, uh, so around you know, the May time, it's, uh, it looks apparently a lot lower than what one might expect, but that is because at that period, uh, we're, the testing was being very much prioritised. Um, and what gives a slightly more um, probably reliable picture of the burden of COVID-19 is, is deaths, which sadly, um, you know, as, as of 13th of March, there's been um, over 125,000 uh, deaths within 28 days of a positive COVID test. Uh, and when we look at numbers on death certificates, that uh, tragic figure uh, rises to 143,000, uh, just over. But today's uh, talks about contact tracing in the UK, uh, and that is coordinated through an organisation called the National Health Service Test and Trace, and that encompasses uh, both contact tracing and testing. And NHS T and T, as it's known, uh, was generated was was pulled together during the pandemic, and it is a uh, in excess of ten billion pound cross government program, which reports directly to to the Prime Minister and the Cabinet Secretary. So very high profile, um, and it, NHS t and &T should identify close contacts of positive cases, issue public health advice, help to identify outbreaks, and inform the government about infection rates. And so just looking at the timeline for, um, uh, for, for what happened with contact tracing in the UK, we had our first cases around the 31st of January. Um, at that point, they were heavily contact traced, um, and that was done by local health protection teams, which is what HPT means on there. It's health protection teams. They're part of Public Health England. Um, and that happened quite extensively up until the 12th of March, um, when because of the, the, the number of cases and a variety of, of, of um, factors, contact tracing was refocused on outbreaks, institutional settings. So it didn't stop, it was just refocused. However, um, both testing in the community and contact tracing in the community ceased for a while. And at that point as well, we're going to full lockdown in England. Um, during that period, we uh, started generating uh, plans for the contact tracing system and a contact tracing system which could be done uh, en masse. And, and there were you know, some ambitious recruitment aims are outlined. And it was piloted on um, a small island called the Isle of Wight, which has got a population of about 140,000, just off the, um, the southeast coast of England. And it was uh, on the 28th of May when we uh, NHS Test and Trace was announced. Uh, local directors of public health and local government were informed of the plans, and it went live the very next day. Um, that, that, that was as, the, as the, the sort of first wave was, was, uh, was declining. Um, but what happened is localised lockdowns were still happening. Um, but what began to happen on the 4th of July, the very first uh, local lockdown happened. And that was in Leicester, uh, which is a city in England, which is where I'm sat right now, actually. Um, and, but, but through that period, test and trace, contact tracing was evolving. And one of the key things that happened there, the evolution of it, was that it really strengthened links with um, local authority teams, and that's teams on the ground 
in local government that knew the communities and know the community as well. Um, and you see that in, it wasn't until September um, that we actually got the, the COVID-19 NHS app. And NHS means National Health Service. Uh, and I'm going to talk a bit about the app. Um, but of course, you, you can't talk about contact tracing without acknowledging what happened with um, testing. And the, the initial goal, of, so this, this was the, the goal as it stood, you know, early during the pandemic, anybody who needed a test should have one. And we got to that point through five um, pillars of testing. And the first was focusing on um, NHS and National Health Service swab testing for those uh, with either medical needs, so somebody who came into hospital perhaps with uh, illness or uh, and those critical key workers as well. And so really uh, prioritizing that. Second pillar was mass swab testing. So looking at developing new facilities, uh, and especially with commercial partnerships uh, with the private sector. Also mass antibody testing to determine immunity in the population and testing for surveillance purposes. Um, and the fifth pillar, it was, it was quite an ambitious pillar really, and it was to generate a, a whole industry around um, testing. So really trying to utilize the sort of wider um, system ability really to, to focus on testing. And as you can see, the number of tests in the UK, as, as this, is, this line here uh, gives the, the number of tests conducted, and there's over 100, uh, over 104 million tests having been conducted. And, and at this point now, we're daily testing over a million and a half people. So, so really high numbers of people being tested now. A lot of factors in, involved in that. But as you can see there, earlier on this, on the second one, on the lower part of the slide, you can see that there's that uh, pillar one, which is the NHS testing, has, has gradually increased, but almost exponential increases um, in the, the pillar two, uh, which is this, this sort of uh, UK government testing program. But there's, there's obviously uh, technological reasons, things like lateral flow devices as well, which have come in there. Okay, so the system itself. Um, so it's program comprising a centrally administered coordination team. Um, and, and the core of this really is a web-based contact tracing and advice system. We call it CTAS. Um, and that's, that's through this system much of um, the contact tracing flows. And it's, it, that's where the majority of, of non-complex cases and the contacts are, um, are, are going through that, that system. And it's a tiered system, which we're going to talk about. Um, and you know, part of that is the phone-based contact tracing service uh, and the specialist public health workforce, of course. And this is how those systems interact with one another. So it's very much seen as a tier. But the, the tier three, which is a, a, a contact tracing callers, so we've got around 15,000 people um, providing advice to contacts, and they work mainly according to standard operating procedures. Uh, and according to scripts. If a case is thought more complex, it's passed up to tier two, which is dedicated professional contact tracing staff. And then if that is, if it's still com more complicated, it gets moved up to specialist workforce, which is where people at Public Health England, health protection teams and local authorities um, deal with those cases. And those cases can also, that can also be if it's things like an outbreak, um, or a diff an institutional setting. So those settings where there's uh, thoughts being a real specialist uh, input needed. Now, important to all this is, is the app. And um, there's, the, there's the app, which is, there's four uh, main functions of the app, really. And one, it will trace people. So it will notify users if they've been within contact of a positive case in the last 48 hours and they'll be given a notification uh, advice to self-isolate. There's an alert function on the app which you can check into venues, um, visitors with QR codes. You can order test kits online 
And it will also there's also an isolation um, countdown feature, which gives you the number of days which um, to, to keep track really of, of self isolation. And they can see there's my my iPhone there with my app on it. And you can see it's active and, and scanning, looking for anybody um, that it can make a connection with that is in the vicinity of me. Um, it also gives a, a sort of, you see that LE9 is my postcode, um, which gives a, an idea of, um, you know, what what area, what the risk is in the local area. Um, there's also a, um, as you can see in the, the other picture, that's just the QR code, which are generally in the UK now on almost all uh, restaurants, cafes and things, although they're currently closed because of the national lockdown, a lot of them, um, when we were out of lockdown, these were, and, and when we come out the other side, these will be um, part of our daily business, really, and daily life. So what actually happens? Um, so an individual develops symptoms. They can then request a test via phone, NHS website, or the app. Uh, and there's the, the website on there. And you, you can see there's my iPhone again, where you can just request an app from, um, request a test from there. If that test comes back positive, uh, that's when contact tracing begins. The NHS test and trace will contact case via text, email or phone, and the app can direct to the web. The case will be advised to self-isolate for a minimum of uh, 10 days. They'll be given welfare advice. But the, um, the system will also gather information. So it will gather information of possible exposure sites, which is a school's workplace, it will ask for close contact, uh, you've been in close contact for from 48 hours before the symptom onset, and also the contact details. So that information is gathered through. At that point, there'll be a decision made uh, whether it is a complex or not complex uh, situation or case. And if it's complex, that means it's likely to be linked to something like a care home or workplace or hospital or these other complex issues, in which case it's then escalated up to that tier which we saw earlier uh, and can go to, to the, either tier two or local health protection teams. Uh, if it's not complex, then the NHS test and trace team, it will be, uh, there'll be, the contacts will be contacted as per routine, you know, either via text, email, and if they can't be contacted by that method, then somebody will um, try and contact them by other means. Local authorities also play a real role in, in understanding local communities on how best to contact and engage with people. I put this up here, it's a very complex slide, um, but I just wanted to, to use it really to illustrate, you can see the different pillars uh, on there of how the tests are done but they all flow through the one system really, where they get processed in a laboratory, a positive test result comes through our systems, and then it will um, begin the test and taste process. Uh, and at the bottom there, you can see how the app interacts with that. So a person who's um, either, if they're alerted from the, um, if they've ordered the test through the app, then they'll get a message on the app, uh, a notification, if they've gone another route and they've got the app, they'll be given a code and they're asked to put in that code. And then they'll be asked, are they willing to share the details? Are they willing to share the data? Upon someone pressing yes and consenting to that, then it will identify uh, people who've been in close contact with that individual and that data, then there will be uh, an alert sent to them asking them to, to self-isolate. <coughs> I'm an epidemiologist, so of course, definitions are extremely important. Um, and so we, we define a case as somebody who has a uh, tested positive for SARS uh, coronavirus, uh, and a, um, a contact is somebody who's tested positive uh, from two days before the person was symptomatic until the end of the 10th day after, this, um, after the day of symptom onset or if that individual is asymptomatic uh, two days before to 10 days after the date of test. Of course, that's based largely around the infectious period, uh, which is a time during which the case can transmit the infection to other people. 
and it also you know determines how long um, the, the person needs to uh, to, to isolate uh, cases if they've still got high temperature um, after 10 days then they're advised to seek uh, stay at home seek medical advice now this is becoming increasingly pertinent really and it's enhanced contact tracing and this is where it's looking for the source of um, as an infection so we're looking uh, to do this, we ask cases about the seven days prior to symptom onset, or the positive um, test if asymptomatic. And this captures uh, events in the five days before they're likely to be inf uh, uh, become infectious. So if you look on this diagram at the bottom, you can see that minus seven to minus two is the point where they're likely to have been infected. Um, and what we do is this, this, if people have got activities or, in, or places in common, um, this may have been the source of their infection. And identifying these um, clusters of cases linked to a place or activity in common, it's got a number of public health benefits. Firstly, we're able to, uh, to intervene, which is the, the key purpose of this in, in, in uh, preventing further transmission of infection, hopefully. If we can find the source of infection, we may be able to test them and um, have their contacts trace. And it also really builds the both the evidence base and our knowledge of, of clusters and what's happening in the local area. And of course, this is particularly important around variants of concern, and these are just um, um, some screen grabs I did really of news, which is in. And you know, there's extensive efforts around. We've got there's a number of, um, of variants of concern in the UK um, which have been identified, and and they've really gone had enhanced contact tracing, but with some extra um, extra features. So um, you know, the, the, this one and I picked this one out. With it, there's been particularly high profile ones, really Kent variant. South African um, variant, but for that, because of the audience, you know, the, there's one, the P1, there's two variants from Brazil of particular concern, which I'm sure, sure you're aware of. Uh, and, and, you know, we've had cases um, in, in the UK, and the P1 variant is um, obviously something which is, has received a lot of attention. And as you can see there, there's uh, um, Matt Hancock, um, he's one of our ministers. Um, talking about that, uh, addressing the nation. And that, that was based on that extensive contact tracing which under, underwent um, for, for these cases to try and really make sure that the, those, uh, what they, those cases were identified. How do we find these things? And I think this is really important. Approximately all, about, well, it's about 5% of all positive swabs um, are sent for whole genome sequencing in the UK. Um, and this, the, these are sent to, um, you can see these, I recommend looking at these websites if you're interested, the, Co uh, the COG, it's called the um, COVID-19 uh, Genomics UK Consortium, where um, it's, there's, there's a number of things on there. Um, it's, it's, that's where, that's where much of the, um, the, the genetic sequencing is, is run through this, uh, through this system in the UK. And in, pub in terms of public health action, um, we're at, there's, in the, the latter parts of January, Opera Operation Eagle was launched, um, which is extra resources and extra focus on um, variants of concern. And one of the core components of this is, is surge testing of communities and, and clusters. Uh, if, if variants of concern are, are found um, and contacts, they're also directed for testing. Um, there's a, a data set which is produced daily and reviewed. And if these, if we're, if variants of concern are found and re extra resources are needed, they're available and can be deployed as part of Operation Eagle. Okay, so uh, there's, there's been a number of challenges. Um, I mean, the first is the magnitude of the challenge. It's a system which has been rapidly developed and rapidly expanded. Um, public engagement is absolutely critical to, to the success of this. Um, and the, the, there's the, the number of issues around that, you know, overall it's been fantastic. 
it's really making sure that um, that, that the public are engaged with this. Um, to do that, there's been um, comply. If if people are, are on low incomes are, um, are are asked to self isolate, there's an opportunity to apply for for funding to help with uh, daily living there, and that's so someone on a lower who's a low earner could apply for a payment of what is five hundred um, pounds sterling. I think in uh, in Brazilian rand, that's around three thousand eight hundred and seventy-seven um, Brazilian rand. Uh, so one of the other challenges is the interplay between um, multiple partners. So you know you've seen the, the tiers that they're staffed between private sector and it's cross organisational, across the National Health Service, um, across Public Health England. The, COVID uh, this universities, testing providers, as you can imagine, this is a, a full system wide uh, effort. One of the, the key things as well is the interface between a centralized uh, national health test and trace uh, service and local authorities who really know their communities. Um, so I put down these are challenges, but, but they're actually opportunities to, to make things better. Um, there's Things around, you know, that we've uh, alluded to, to the sort of logistic challenges here. Um, and also it's intrinsically linked to our testing capacity. So as you saw earlier in the um, in the pandemic, um, that, that was an issue. You have to be able to test people to be able to confirm them as positive. Another key thing really is ensuring that access to contact tracing doesn't really exacerbate health inequalities that people are. Um, equally encouraged to, to participate in communities. Now, some of the ach achievements um, in total since, uh, since we started, we've had over 3 million pe uh, people transferred to the contact tracing system. Um, and they have to reach uh, over 80% of those um, asked to provide details or recent close contacts. Um, one of the key things with contact tracing is making sure that it's timely and at the start, it was around 71% which were able to be contacted within 24 hours, and that's gone up to uh, around 76%. Um, exposure information is, is shared daily with uh, local directors of public health, uh, which we, we think provides insight and analysis as the pandemic changes. It's, in, it's enabled some of the uh, modelling and evaluation capabilities to be done. Clusters of infection have been found. Um, targeted community engagement has, has been under under um, underway to make sure that it's an inclusive program, and that's really been strengthened by I think there's over 250 local contact tracing partnerships with with local teams, local uh, government teams. The app itself, uh, between October and December, had over 20 million uh, downloads, and Modeling, um, this was uh, done during uh, October 2020, as, as, as estimated that it's brought the uh, R number down to uh, by, by around uh, 0.3 to 0.6 uh, compared to, to only social distancing. Uh, so um, I hope that's given you um, some uh, an overview of what's happening uh, in the UK and what, what has happened and the development of systems. Uh, I'd just like to acknowledge uh, to my colleagues who've uh, input these slides, Dr. Eddie Guerre, uh, he's the head of the field service uh, in the UK, um, Prof. Gwenda Hughes, who came and spent some time uh, in, in Brazil at, uh, at Sao Paulo, uh, and Dr. Bracebridge and Orford uh, as well. And so thank you very much for, for taking time to listen there. Thank you very much, Adam. Uh, I have some questions and I wonder if more. This, this was very interesting to, to see and I actually to your input on how important it's not only testing but also have all the system to understand and follow up those that are positive and I think this is very important in your talk so first you said 20 million of the population has uh, downloaded the, 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 the app and 
Is there any other place that people can get tested in England besides this, like, uh, and do those other centers get linked to this system? How, how this works? Okay, so the, that's 20 million people with the, um, who downloaded the app or 20 million unique downloads of the app between that time period. Um, but, but actually requesting a, a test is, is, is now, um, should be relatively easy. You can go onto the internet, request a test. Um, it can be done through the app. Um, you can also, there's a dedicated phone line to be able to call now those tests. They can be sent out to you. To, um, there's a number of different schemes where people can get access to the tests as well. So um, I'll just take one example. Um, my, my daughter is at school. Um, yeah, she's at primary school. She's six years old, and the um, the, the, the head teacher has, has written, uh, you know, saying that if people feel like they, they need a test, please don't hesitate to, uh, to to get in touch. Local GPs can arrange tests. So there's there's a, a multitude of ways to to get the get the tests. But then, then the results are linked to this network that to understand how it's moving. So or if you get any test in England, then this somehow is going to be linked to this intelligence. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. Um, so if you're given a some, if you're given a, a sort of home test, you're you're asked to set to to um, to sort of upload your result um, results. Um, so all our all our systems really should go through um, what is called uh, the second generation surveillance system. They, they go through um, and are fed into uh, the contact tracing advisory service. So um, that they should all flow through uh, to, uh, to to make us aware that the tests have done. The, the systems are, are generally interlinked. I mean, obviously. A system of this magnitude, there's going to be, it's not going to be 100% perfect. Um, you know, and there's been a lot of learning along the way. Uh, but but in, th in theory, things should, um, COVID tests, depending on, you know, even the providers should be uh, linking in with, um, with, with the, the, the sort of central system. Okay, any questions from you guys? So, Dan, I'm wondering about, uh, as you know, we live in a very polarized um, moment in a lot of countries. And so I'm wondering if you can talk a little about, even though I know it's outside of your, your, you're an epidemiologist, but if you can talk a little bit about how has been the community reluctance or what concerns have been raised about sharing data and 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 being traced on the app on the app and how 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 has that been kind of and what is was that what's the reaction by different groups in society to the to the program and uh, like i say it's it's that's outside of my area of expertise really uh Lorraine. so i wouldn't like to, i don't want to um you know to speak with any authority there um but I think with, with any sort of intervention um, or, or anything, it's, it's mixed. Um, you know, it's very difficult to, to sort of say, um, you know, that there is a specific group that are not engaged. One thing that I think we can take um, is that what really helped the um, sort of development of systems was, was engaging with local authorities, so local government teams. So, uh, in each of those local government teams, I mean, the, the, the NHS tests and traces are centralised. Um, you know, it started very much as a centralised system. But what quickly became apparent was that actually the people that um, have got the, are able to enable um, groups, uh, you know, communities to, 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 to engage with the contact tracing system, to engage with testing, to engage with vaccination, local authorities tend to know the communities best, far better than it can be done centralised. So there is no one specific answer. So it might be that, you know, community champions, that type of thing, but it's the local teams on the ground that know the communities and are able to, um, to, to identify um, why people might not be engaging 
is it a trust issue is it all different types of things um so uh so i, I think really although it's my it, it really is about understanding local communities and that can only be done by people working with and living with those local communities So one question that I wasn't sure, and I think Lorena pointed out. So do you control the mobility after a person is positive? Do you do you know if they decline their, their or you just don't don't follow their mobility pattern with the app? With the app? Yes. No, we don't it doesn't it doesn't follow the, the mobility. Um, and actually the, the data, and this uh, links to, to, to something Lorena alluded to earlier, the data is stored on the machine, um, so it's not collected. So we don't know what anybody, you know, we don't know where I am or, or thing. The only time it will collect data or, or send that data over to, to other people is if that's explicitly uh, consented to, and the only time really that would need to be done is um it, it is if um if that individual who's got the app becomes positive so the, the information is held on, on the phone okay and uh what, uh so it's a chance event so the proportion is being sequenced and then if you find a vodka and you, then you tell back that then it's more like going back and, and understanding what happened to that person. Or do, do that person needs to, to approve sequencing? How this is done? Or so, just take by chance and, and sequence some virus and then... Uh, well, there's a number of ways. So, I mean, it's about 5% of all, um, all, all of all samples are being sequenced. Um, also, if this, you know, if there's a suspicion, or, or you know, that person is perhaps from a high risk country or from an high risk area, then they might be sequenced. Or if our health protection team requests sequencing, that can be done. That can be arranged. Um, but, but I think the, if the questions around contact tracing, so if a, if what would happen is that an individual would, on the positive test, pre-sequencing. They would still go through the, um, the, the the sort of standard procedures, and so hopefully at that point most of the information is already gathered um, in terms of contacts, venues, etc. You know, is there travel history? Is there? Um, and so that information will be in a in a sort of share. You know, it will go through CTAS. So once the health once the health protection team is aware that there's a a variant of concern. Then they'll be they'll be alerted that this is potentially a variant of concern, and then they will go and look in the CTAS records, the the, the the system records, to see have they got how much information have they got? Is it sufficient? If they don't think it's sufficient or not particularly um, detailed enough, then they'll contact um, they contact the case. Just go through that again. There's a, a sort of separate form to, to, to get the to make sure the information is gathered. And I think so. The, the other the other aspect is there could be surge testing around the community. So if a variant of concern is identified, um, uh, expect that then there's there's the potential there because of this Operation Eagle um, that will arrange for testing around that community. So. People could be tested um, just, you know, to, to try and identify any asymptomatics. So surge testing is also as part of that resources available to support. Okay. Thank you, Dan. So we have we should have the first 45 minutes of our time. So I would like to thank you very much for coming and presenting this very interesting data about how England is, is taking seriously the contact tracing. Uh, and it's a totally new methodology that might help a lot in the next, and for other infectious diseases, maybe it might become a very interesting tool. So thank you very much. Then I'll, I'll 
change to Portuguese. Thank you. Thank you. Thanks for having me. Bye bye. Bye. Então, é um prazer apresentar, então, a professora Silvia Costa, que é também professora do nosso Departamento de Moças Infecciosas, e vai dar, então, essa visão do que aconteceu o ano passado. É, e a gente vê, estamos usando um ano que a gente achava que ia ser melhor, e, de repente, tudo mudou. Então, Silvia, por favor. Eu gostaria de agradecer o convite e agora eu também faço parte desse time, dessa disciplina muito importante. E eu vou apresentar, então, uma visão geral da pandemia e vou terminar falando um pouco dos desafios que nós temos ainda pela frente aqui no Brasil. Estou aqui mostrando o que aconteceu o ano passado, em dezembro de 2019, na realidade, as autoridades chinesas de Wuhan para dezenas de casos de pneumonia com uma causa desconhecida. E em janeiro, vários casos foram relatados já no Japão, Coreia do Sul, no final de janeiro, na Itália e Estados Unidos. 11 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde declara oficialmente o nome da doença respiratória como Covid-19, né? E já tinha infectado mais de 43 mil, é, desculpa, mais de mil pessoas e com mais de 43 mil óbitos. Em 26 de fevereiro, é, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, o primeiro caso da América Latina. 8 de março, a Itália decreta o lockdown e coloca em quarentena cerca de 16 é, milhões de pessoas. E já em 10 de março, é considerado, então, como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Esse é um mapa já do mundo, dia 11 de março. Quanto maior a bola vermelha, maior o número de casos de Covid. E já podemos observar aqui na Europa, muitos casos já nos Estados Unidos, Canadá, casos no mundo inteiro. E aqui no Brasil, nós já tínhamos um grupo, um time, coordenado aqui pela Esther Sabino, que é uma aluna de pós-doutorado, que é já do Voz de Jesus, que vinha já se preparando, discutindo possibilidades de surtos. Há alguns anos aqui no Brasil, com experiência prévia na investigação do Zika vírus, no Brasil todo, surto aqui em São Paulo e em outros estados, com a febre amarela e com um projeto com a PES Universidade de Oxford, que tinha insumos e já tinha uma estrutura no sequenciamento de vários vírus. E aí, aqui, é, colocando aqui uma manchete no jornal, porque o Brasil foi o primeiro a sequenciar o genoma completo do coronavírus, e a importância disso, porque nós já vimos nos preparando, e desde janeiro, a Esther Sabino integrava um grupo ligado ao Ministério da Saúde, coordenado pelo Júlio Proda, que vinha discutindo todas as etapas e a, preparando planos para a chegada do vírus aqui no Brasil. Os desafios que nós enfrentamos em março e abril de 2020 foram os testes diagnósticos, que havia uma carência de insumos no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, falta de estrutura para detectar rapidamente o COVID-19, os hospitais não estavam preparados, os laboratórios não estavam preparados, nem os hospitais privados, nem públicos. E principalmente o sequenciamento completo do vírus para avaliar a linhagem e a transmissão no nosso país. Tínhamos um outro problema, que era como avaliar assintomáticos a população exposta a esse vírus. Havia uma dificuldade enorme para conseguir métodos de testagem sorológica no mundo e a possibilidade de usar testes rápidos, porque a realidade brasileira é um país muito grande, continental, com pouca estrutura em diversas partes do país. Então, havia um papel aí para o teste rápido. Houve um, uma grande mobilização de cientistas brasileiros, esse artigo publicado na Science, em que eu participo, coordenado pela Esther Sabine, o grupo de Oxford, com mais de 80 autores, com vários estados brasileiros, participação do Reino Unido e da França, conseguiu rapidamente mostrar o que acontecia aqui no país por meio do sequenciamento completo, mostrando aqui, nesse, naquele momento, em março e abril, 
o quanto que nós tínhamos de transmissão vinda de fora do país, fazendo o sequenciamento completo, e quanto nós já tínhamos de transmissão local. Então, isso foi muito importante para a tomada de decisão e avaliar as linhagens que aconteciam aqui no Brasil. Nós também tínhamos essa necessidade de validar testes sorológicos para avaliar tanto os profissionais de saúde que trabalhavam no Hospital das Clínicas, e esses testes poderiam ser úteis para avaliar, avaliar, então, base populacional e ver os, os indivíduos expostos, o quanto que havia circulado já de SARS-CoV-2 no país, e a Esther tem vários trabalhos em que ela usou também base é, de bancos de, de sangue, eu vou mostrar mais os trabalhos ligados aqui com o grupo no Hospital das Clínicas. E aqui nós conseguimos rapidamente validar um teste sorológico que mostrou que com mais de 14 dias de uso dos sintomas aqui para diagnóstico de pacientes internados, tinha uma sensibilidade de 94%, com uma especificidade acima de 100%, e também foi útil para detectar pacientes com diagnóstico do suave negativo, porque como hospital das clínicas, um hospital de referência de alta complexidade, nós recebíamos pacientes transferidos de vários hospitais, naquele momento, no país ainda não tínhamos o suave, o RT-PCR disponível, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, havia uma lentidão do próprio é, laboratório público, né, que é o Adolfo Lutz, para liberar esses testes, nós não tínhamos os testes com resultados rápidos, em 24, 48 horas, então muitos pacientes eram transferidos com sintomas clínicos, com quadro bem sugestivo de COVID-19, sem ter o diagnóstico confirmado e nós conseguimos mostrar que a sorologia também poderia ser útil nessa situação de paciente transferido com mais de sete dias de início de sintomas, sem o suave feito ou ainda sem o resultado do suave, mostrando que a sensibilidade é, desse teste chegava a 94% nessa situação. Lembrar que o RT-PCR do suave varia de 60% a 90% a sensibilidade e depende do momento da doença. Tem que ter essa acessibilidade se coletada de 3 a 7 dias do início da doença. Nós desenvolvemos aqui no Instituto de Medicina Tropical nosso próprio teste sorológico, que é o método de ELISA, que detecta anticorpos da classe IgG, com uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 97%, quando o paciente já desenvolveu a doença e já tem 14 dias da doença. É um teste rápido, nós tínhamos uma dúvida em relação também a possibilidade de cruzar o ah, um teste sorológico com outros vírus, como dengue, agrovirose. Esse teste desenvolvido aqui mostrou que não havia uma reação cruzada e muitas cidades do interior utilizavam testes sorológicos ainda e mesmo capitais como Manaus. O dado de Manaus até a parte do segundo semestre é todo de teste sorológico, não tinha disponibilidade de suave e RT-PCR em muitas cidades brasileiras. Então, durante meses, muitas cidades brasileiras usaram, então, teste sorológico rápido e depois esse te os testes sorológicos rápidos foram liberados pela Anvisa e são usados nas nossas farmácias. Então, só, só lembrar que o teste sorológico ele é útil, principalmente a partir do décimo dia do início da doença, para os pacientes indivíduos sintomáticos. E ele pode ser usado nos assintomáticos, para detectar quem teve a COVID-19 e não apresentou sintomas. Nós também é, desenvolvemos várias estratégias de prevenção da COVID-19 no Hospital das Clínicas. Isso serve como um modelo, por exemplo, para empresas, para escolas, que é um modelo que pode ser útil para várias, várias situações. Então, é, o primeiro ponto é, claro, a saúde tem o maior risco no contato com pacientes para desenvolver e ter exposição do COVID. Então, é muito importante ter equipamentos de proteção individual corretos. Nós tínhamos um fluxo de, fluxo de testagem que incluía o RT-PCR, a sorologia, e avaliamos e temos também toda uma conduta de prevenção de burnout voltada para o lado psicológico, que vai ser um dos temas abordado na nossa disciplina, especificamente no decorrer do curso. Aqui, então, só mostrando que na entrada do hospital de um cartaz, em que nós alertávamos para as pessoas não verem trabalhar com nenhum tipo de sintoma respiratório, febre, e qualquer é, tipo de sintoma que pudesse 
ser é, COVID-19. Aqui só para mostrar um pouquinho como é o nosso hospital. São cinco prédios com dois mil leitos e nós temos 22 mil profissionais de saúde que trabalham no complexo do Hospital das Clínicas. E aqui o nosso solário que fica no Instituto Central, no 11º andar, mostrando aqui a necessidade também do profissional de saúde de ter um momento em que ele relaxa, já que está sendo muito difícil durante a pandemia, muito trabalho, muitas pessoas doentes, inclusive os profissionais de saúde. Então, nós implementamos três estratégias diferentes. A primeira estratégia foi diminuir a exposição. Então, nós concentramos, no pior momento da pandemia, os pacientes todos no único prédio, que era o Instituto Central, que é onde é o trabalho. Então, profissionais de saúde dedicados ao cuidado, especificamente de pacientes com suspeita ou com doença confirmada da COVID-19. Uso universal de máscara cirúrgica ao entrar no prédio e foram contratadas equipes para aumentar o número de pessoas trabalhando para com isso diminuir o burnout e diminuir, então, o número de pessoas cuidando de muitos pacientes. Então, com isso, melhorar a qualidade do atendimento. A segunda estratégia é a identificação rápida de profissionais de saúde com sintomas. Existem várias maneiras de fazer isso, e uma das maneiras é como o, como o Tene mostrou, que é ter aplicativos ou, ou é, ter também maneiras de identificar as pessoas por meio, então, de cartazes, está sempre lembrando, e as pessoas não entram, por exemplo, nos prédios se tem sintomas e procuram ser testadas. Isolamento até a resolução de sintomas é muito importante, as pessoas não devem trabalhar com sintomas. O mapeamento dos casos por unidade, para exatamente fazer o contact trace, então, fazer, por exemplo, testes de pessoas assintomáticas, identificação de clusters, e aqui nós também fizemos análise do sequenciamento completo, usando do laboratório do professor Esther, e as intervenções. Que a primeira intervenção é não ir trabalhar com sintomas, isso vale para empresas, para escola, é muito importante. E a outra estratégia foi a, a sorologia dos assintomáticos. Então, quantos profissionais, quantos indivíduos nós tínhamos que já tiveram é, Covid e não apresentaram sintomas? Então, nós queríamos, durante a pandemia, saber a positividade dessas pessoas, se essas pessoas continuariam com anticorpos durante a pandemia, o que, que ia acontecer? A avaliação dos fatores de risco para testar positivo, tanto por RT-PCR, que são sintomáticos como assintomáticos, o burnout e a avaliação dos contactantes domiciliares dos profissionais de saúde, nós também fizemos isso. Então, a estratégia número um, que é um hospital, um prédio todo dedicado ao COVID, para com isso diminuir a exposição, dos outros profissionais e dos pacientes também, então os prédios separados, são então, pacientes que internavam por outras razões, para cirurgia, transplante, qualquer é, infarto, trauma, é, eram alocados em outros prédios. Então, esse prédio com 900 leitos, 300 leitos de unidade de terapia intensiva, é, 6 mil funcionários dedicados ao Covid. Então, aqui, é, só para mostrar fotos aqui da nossa unidade de terapia intensiva, com os EPIs adequados, aqui é, o seus pés de campanha, que nós éramos referências, então os pacientes eram transferidos quando graves aqui para o Instituto Central, foram quatro hospitais de campanha aqui na cidade de São Paulo, a importância é, de hospitais privados que cederam equipes para trabalhar conosco, como vários hospitais, como o Hospital Sírio Libanês, que além de equipe cedeu equipamentos, porque nós ampliamos o número de leitos de 150 para 300 leitos de terapia intensiva dedicados aos pacientes com COVID, é, com o hospital também, o HCO, a Beneficência Portuguesa, a Rede Dor, inúmeros hospitais cederam equipes e equipamentos para que nós pudéssemos montar mais 150 leitos de unidade de terapia intensiva, serviço voluntário em inúmeros setores, desde essa parte de triagem dos funcionários que chegavam nos prédios dos pacientes, nós tivemos, tivemos voluntários, a parte psicológica, todo tipo de é, é, serviço voluntário aconteceu durante o primeiro ano da pandemia no Hospital das Clínicas. Aqui enfatizando a importância de sinais que podem ser por aplicativos, cartazes, QR codes, que deveriam estar espalhados não só no Hospital das Clínicas, mas em toda a cidade de São Paulo, como o Dan mostrou, que vem ocorrendo no Reino Unido, não apenas medir a temperatura quando a pessoa entra é, nos diversos locais, mas sim catarses eh, mostrando os principais sintomas, como tosse, febre, coriza, anosmia, 
os funcionários eram, então, todos colocados em isolamento e eles retornavam no terceiro dia do sintoma diretamente para a medicina do trabalho para testarem o SUAP. Então, isso foi feito para todos os funcionários do complexo, que inclui 22 mil funcionários. E isso é, realmente foi um avanço. Muitos países do mundo não conseguiram fazer isso. E aqui no Hospital das Clínicas nós conseguimos. Identificação rápida e resultado em 24 horas. Os, os funcionários ficavam em casa até a resolução de sintomas. Análise dos dados, nós tínhamos é, sempre informações diárias que eram divulgadas para as diferentes unidades disponíveis nos sites do Hospital das Clínicas e na entrada do Hospital das Clínicas. Então, sempre com transparência das informações e intervenção e testagem de contatantes. Então, aqui já vou mostrar um dado para vocês. 22 mil funcionários, nós tivemos mais de 5 mil funcionários com sintomas respiratórios e com 35% deles positivos para COVID. Aqui por faixa etária, o predomínio é principalmente 30 e 39 anos e no sexo, o gênero feminino, porque... A nossa força-tarefa predomina as mulheres, entre a, a, a equipe de enfermagem e também, atualmente, entre a equipe médica. É, nós, então, é, validamos uma sorologia para detecção dos funcionários assintomáticos, usando como controle doadores de sangue de 2019. Fizemos um questionário no Survey Monkey com o QR Code para avaliação é, de sintomas e fatores de risco. Fizemos uma logística de coleta de amostra nos diferentes unidades para evitar filas e ter uma boa adesão e intervenção com esses dados. E a sorologia foi coletada a cada dois meses durante todo o primeiro ano da pandemia. A última coleta foi em novembro de 2020. É, então, aqui só para mostrar para vocês a nossa estratégia, com o QR Code e os funcionários se escondiam por e-mail, esse QR Code era espalhado nas diferentes unidades, e tivemos, então, uma excelente adesão ao questionário também. A nossa primeira positividade entre funcionários assintomáticos na sorologia foi de 14%, que foi em abril de 2020, durante toda a pandemia ficou ah, próximo de 11%, e em novembro do ano passado permaneceu 11%. É, esse primeiro dado levou a publicação de um artigo no Clínico Infectious Disease, aqui mostrando a nossa equipe, tivemos um apoio incrível do setor de laboratório da DLC, do Hospital das Clínicas, nós coletávamos ah, entre 800 a 1.000 testes diariamente dos funcionários e começávamos às 6 horas da manhã. E aqui a equipe também dos alunos da Faculdade de Medicina da Graduação que participaram do estudo, esse estudo mostrou dados muito interessantes, e evidenciou que os nossos profissionais de saúde adquiriam o COVID fora dos nossos hospitais, e não aqui dentro. Que o nível educacional dos funcionários foi um fator de risco, o transporte público para o, para o trabalho ou também foi fator de risco, e a, a principal categoria que foi positiva pela sorologia entre os, os funcionários assintomáticos foi o setor de limpeza e de segurança. E nós fizemos também já processamento mostrando aqui comparando funcionários soro positivos aqui desse lado com soro negativos, que a distância do trabalho de mais de 11 quilômetros foi um fator de risco na análise multivariada para ter o uh, um COVID assintomático. E aqui o extrato social mostrando também que um, uh, ganhar apenas um salário mínimo foi um fator de risco. Então, nós conseguimos mostrar que os, os nossos funcionários estavam bem protegidos no hospital, os APIs, e, e fora do hospital é que eles é, haviam uma exposição e se tornavam positivos ao COVID, do ponto de vista assintomático. Então, é muito importante salientar como o vírus é transmitido. É, é, quais são os APIs que devem ser usados, tanto no hospital, e a importância do uso da máscara de tecido na comunidade. Temos capacidade mundial para produção de equipamentos de proteção individual e nós, naquele momento, entre março e abril, havia realmente um pânico em relação à produção de equipamentos de, de, de proteção individual. E aqui só para lembrar que o vírus pode ser transmitido por gotícula, que são partículas de mais de 5 micro e que conseguem 
é, ter, é, viajar por até é, menos de um metro, e aerosol, que são as que preocupam mais, que são partículas menores de 5 micros e conseguem viajar por uma distância maior que um metro. Então, essas são as principais maneiras de transmissão, além do contato direto por meio das mãos. Então, a higiene das mãos é muito importante. Então, eu vou trazer o que, que a Organização Mundial de Saúde, o CDC, a Anvisa e o próprio Hospital das Clínicas determinaram durante toda a pandemia no ano de 2020. Então, para gotícula, temos que usar a máscara cirúrgica, que tem uma filtragem de 3 micros. Para aerosol, é necessário o uso da máscara N95, com uma filtragem de 0,75 micros. E não devemos usar máscaras com válvula respiratória, porque a válvula permite a saída do ar esperado e pode transmitir o SARS-CoV-2 e agora a Anvisa proibiu o uso desse tipo de máscara também em aviões. Então, vez por outra, nós vemos tanto na comunidade, até mesmo às vezes no hospital, que as pessoas compram uma farmácia, essa máscara não deve ser utilizada. Nós aqui estamos já em abril e havia um problema grande de EPIs no mundo inteiro. Aqui, então, são fotos do, de Nova York, da Itália, aqui do Brasil, profissionais de saúde utilizando é, lixo pra, como avental, fazendo a sua própria máscara de proteção individual, a face shield. É, nos, na, em Nova York teve o problema dos profissionais fazerem sua máscara, até mesmo máscara cirúrgica. Então, houve um pânico e um medo muito grande de que teríamos que reutilizar equipamentos rapidamente Outros setores, como eh, as próprias universidades, perceberam que nós poderíamos fazer máscaras de proteção facial, né, denominadas face shields, usando impressoras 3D. Houve uma mobilização aqui no Brasil, eu vou mostrar dados da USP, mas essa mobilização também aconteceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na FRJ, na Universidade Federal do Ceará, eh, no FMG, e aqui mostrando que nós conseguimos rapidamente ter uma interação com Nova USP, INSP, o é, Makers contra o Covid, que conseguiu rapidamente fazer máscaras de proteção facial e denominou essa máscara como Viva SUS. Então, houve uma mobilização que gerou, então, um artigo publicado é, mostrando é, como nós poderíamos fazer a máscara de proteção facial 3D, como nós deveríamos fazer a desinfecção dessa máscara, que é importante no hospital, porque a máscara ela é usada por plantão, e aí no final do plantão tem que ser feita uma desinfecção, que nós usamos, podemos usar álcool 70 e hipoclorito, e isso foi muito importante, o OMS gostou muito para utilizar em países com menos recursos, como a África e mesmo aqui na, na América do Sul, em países como o Equador, que estavam com uma falta total de equipamentos e a máscara de proteção facial, junto com a máscara cirúrgica, protege bastante do contato. Uma outra questão seria a reutilização da própria N95, porque nós não sabíamos se teríamos N95, que é muito importante durante a exposição por aerosol, por exemplo, na intubação do paciente, no contato mais próximo com o paciente, é o que é o recomendado. Então, nós também conseguimos validar métodos de reutilizar a máscara N95, testamos vários tipos de desinfecção de máscara, é, como estudo da peróxido de hidrogênio autoclave, a integridade da máscara, a filtragem, a respirabilidade da máscara, em conjunto aí com a poli, usando o Inova Auto. Então, o CDC recomenda principalmente peróxido de hidrogênio e calor seco, o uso de UV ainda é questionável, Vários fabricantes recomendam o óxido de etileno, mesmo lá nos Estados Unidos eles reutilizaram máscara N95, na Alemanha também, e nós conseguimos então validar isso em tempo real, é, pegando as máscaras utilizadas pelos funcionários do HC e fazendo cultivo para ver se o vírus estava presente na máscara, fazendo RT-PCR também aqui no Hospital das Clínicas e aqui no Instituto de Medicina Tropical, e vimos que é, não havia risco de transmissão do próprio funcionário reutilizar a sua máscara por até sete dias. Se fosse necessário, isso seria feito. Uma outra discussão, e aqui nós estamos em março de 2020, é, aqui esse artigo publicado no Lancet discute a importância do uso da máscara de tecido e mesmo a máscara cirúrgica na comunidade. Então, aqui um exemplo 
aqui na Ásia, as pessoas já usando máscara, que eles já tinham esse hábito de usar em outras pandemias, e algumas pessoas usam direto lá, com máscara, e aqui um exemplo da realidade brasileira é, em situações em que nós temos uma alta densidade da população. Então, esse artigo do Lancet, 20 de março, ainda é muito controverso. Estou aqui mostrando vários países asiáticos recomendando o uso da máscara cirúrgica, máscara de tecido para a população, e aqui ainda Estados Unidos e Europa não recomendando o uso da máscara de tecido para a população, e em março a Organização Mundial de Saúde ainda não recomendava o uso da máscara e nem o CDC para a população. É, baseado no que eu mostrei do risco, né, era realmente é, tentador e re, provavelmente já recomendado desde o início que deveria ser utilizado a máscara, então, para a população no geral. Então, por que que deveria ser usada? Alguns trabalhos já mostravam que é, 16% das pessoas são assintomáticas, isso varia de 12% a 20%. Esse estudo na China, com 93% assintomática, mostrou transmissão de 14%. É, um outro estudo mostrou de 91 contactantes de 9% assintomáticos, transmissão próxima de 10%. É, aqui já nos Estados Unidos, é, discutindo a importância do uso da máscara para o público na comunidade, e um exemplo disso o racional foi aquele cruzeiro né, é, do Diamond Princess, que tinha 18% de assintomáticos, é, mostrando a importância do uso da máscara. Um outro estudo que aqui na enfermaria, com 56% de pacientes com oligossintomáticos, com poucos sintomas, e um estudo na França mostrando que a carga viral era muito elevada nas primeiras 24 horas antes do início do sintoma. Então, se os indivíduos já estão transmitindo, é muito importante o uso da máscara também na comunidade. E inúmeros clusters de transmissão familiar entre assintomáticos. O benefício da máscara de tecido, a OMS começou a discutir a importância do uso nas situações de dificuldade de isolamento social, baixa testagem, então o Brasil vai se encaixar em todas essas situações. Atendimento médico difícil, em situações de escolas, igrejas, em qualquer situação que tem possível é, amplificação de assintomáticos. Situação de alta densidade populacional, com péssimas condições sanitárias, como ocorre aqui nas nossas comunidades, em campos de refugiados. Situações impossíveis de manter distanciamento social. Aqui eu coloquei uma são fotos, aqui fotos no Brasil, pessoas aguardando transporte em pontos de ônibus ou em metrô. Então, transporte público, trem, avião, é, e pessoas que trabalham diretamente com contato com o público. Então, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, baseada em dados franceses, da máscara de tecido, que depende do tipo de máscara, mas ela oferece uma, uma filtragem de 70%, essa é a filtragem mínima, que é recomendada para partícula sólida ou gotícula. E outra preocupação é a respirabilidade, que seria a diferença aí de pressão. E qual seria também a aderência da população à máscara? Então, aqui são exemplos de qual seria a máscara de tecido. E não pensem que a máscara de aqui é, bonita e de seda é a que protege, porque é a que não protege. Então, eu coloquei esse exemplo só para mostrar que o que é fence não necessariamente é o que é o melhor. E também ter cuidado de máscaras, que as pessoas começaram a fazer as suas próprias máscaras usando todo tipo de material, como, por exemplo, até mesmo camiseta. Então, dependendo da gramatura, essa máscara não protege. Então, a máscara de tecido ideal, isso é de 5 de junho, deve ter três máscaras, deve ter uma camada interna hidrofílica para absorção de gotícula e uma externa de material sintético hidrofóbica para exatamente não danificar a máscara. Pode ser feita a lavagem manual, deve-se lavar a máscara de tecido com água, sabão detergente, ou ferver por um minuto, ou com hipoclorito e fazer um chave depois. Qual é a importância de é, fazer a lavagem da máscara? É uma questão que nós estamos bastante preocupados é o quanto as máscaras duraram durante toda a pandemia. Então, até recomendo que pessoas que estão usando a mesma máscara de tecido troquem essa máscara se possível, porque nós não sabemos o quanto de filtragem que após um ano de uso uma máscara de tecido ainda oferece. 
Esse é um dado feito em conjunto com Inova USP, com a Poli, mostrando aqui os diferentes tipos de máscara de tecido. O melhor seria uma, uma máscara de tecido com TNT ou algodão, aqui mostrando a eficiência de filtragem. É, lembrar que devemos ter próximo de 70%. Então, aqui a máscara TNT, e dependendo do tipo de algodão e misto, elas oferecem essa filtragem. Outro tipo de máscara não oferece a, a, uma filtragem boa. Então, sim, é, 70% de fibra, papel, poliéster, espuma, tem uma filtragem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo CDC. Aqui eu quero agradecer aos professores Madeleine John, da Poli, professor Luiz Cat Catalani, é, e o Heitor de Nova Lúcia, aqui o Centro Cirúrgico do Hospital das Clínicas, que ajudou em muito no trabalho. Então, o uso da máscara para a comunidade foi instituída é, em 4 de maio, a partir de 7 de maio, passou a ser obrigatório. É, um estudo do Império College, em que participaram 50 é, cientistas e o grupo da OMS, 27 do 3, já mostrava a importância do distanciamento social. E aqui um cenário do Brasil em que, é, sem qualquer medida de distanciamento, mostrava que nós teríamos mais de 1 milhão de mortos, mais de 187 milhões de infectados, mais de 6 milhões de hospitalizações e mais de 1,5 milhão de casos graves. No cenário com implementação de medidas parciais de isolamento para a população, com restrições a eventos de aglomeração, teríamos aqui um número de mortes de 627 mil e, mais um, e próximo de... É, uma mediana próxima de menos do que o esperado, sem nenhuma medida. E como nós podemos melhorar o distanciamento social? Aqui são exemplos que não basta usar máscara. Aqui, na 25 de março, essa aglomeração, e aqui em praias, as pessoas com máscara no Brasil, também com uma aglomeração absurda. Nós, profissionais de saúde, também tivemos nosso papel de avisar a população, aqui são postos do mundo inteiro, eh, pedindo para que as pessoas ficassem em casa, Teve uma campanha na mídia, em todos os governos, e aqui mostrando um, na Itália, Estados Unidos, Ásia, aqui no Brasil, por favor, fiquem em casa. E o índice de isolamento social de dados baseados na mobilidade do celular, de mais de 30 milhões de celulares, mostrando que nosso melhor momento de distanciamento social ficou no início da pandemia, ano passado, em 60%, e depois passou a ficar abaixo de 50% e próximo de 50%. Então, muito ruim, nós nunca conseguimos ter um distanciamento social bom. Aqui são dados daqui do estado de São Paulo, mostrando, então, o distanciamento social no estado, com diferentes cortes, aqui em vermelhos de municípios, de até 40%, vários municípios, o amarelinho, que seria entre 50 e 60, são pouquíssimos municípios e grande maioria em laranja, de 40 a 50%. Então, tem as fases do plano de São Paulo, a fase 1 com alerta máximo, vermelha, fase 2, controle, fase 3, flexibilização, fase 4, abertura facial e fase 5, normal, que é baseada, então, na capacidade do sistema de saúde, taxa de ocupação dos leitos, leitos de UTI para COVID, é, baseado na população, número de casos, número de internação e número de óbitos. Então, é, o que diz respeito aos sintomas, nós também tínhamos dúvida de quais seriam os principais sintomas e a população de risco que desenvolvia a COVID-19. É, vimos alguns sintomas diferentes de outros vírus respiratórios, como obesidade, e a faixa etária predominou, principalmente no ano passado, em faixa etária acima de 50 anos, em pacientes com comorbidades, a internação e pacientes graves. E manifestações clínicas, um quadro mais arrastado, com algumas características que eu vou mostrar a seguir, e a importância também das sequelas que ainda estamos estudando. Foi criado um sistema que é a plataforma São Caetano, é, em que os pacientes eram testados em casa, que eu vou mostrar a seguir, e gerou um trabalho muito importante, em que nós participamos e foi coordenado pela professora Esther Sabino, em que avaliou isso é, no começo da, da pandemia, 2.073 casos suspeitos de 
convite, é, através de uma plataforma em contato telefônico, é, os casos suspeitos eram avaliados, eram classificados e, e existia uma equipe que iria, vai até a casa do, do indivíduo coletar o teste. E era feito, então, depois é, sair é, a resposta e o resultado do teste. Por então, é, positivos, foram testados 76% dos pacientes que participaram até aquele momento, 28% foram positivos, e além disso, nós fizemos a sorologia dos que eram é, casos classificados como COVID, que tiveram RT-PCR negativo. E desses, 8% foram positivos pela, pela sorologia. Aqui é importante mostrar que a avaliação dos sintomas nós conseguimos ver que febre, mialgia e outros sintomas como a anosmia foram sintomas bem associados na análise multivariada com a COVID-19. É, 6% dos pacientes hospitalizados, 7% evoluíram para óbito e apenas 10% desses pacientes tiveram a mortalidade hospitalar, que eu vou mostrar a seguir, muito baixa quando comparada com outros dados brasileiros. Esse é um dado que avaliou 250 mil hospitalizações durante a pandemia, no Brasil todo, usando dados de notificação, e que é, mostrar, esse, esse estudo mostrou que a mortalidade hospitalar é, nos pacientes jovens, né, é, e foi é, menos de 60 anos, foi... É, 31% no Nordeste e 15% na região sul. Então, o dado de São Caetano teve uma mortalidade menor, que foi de 10%. Aqui, quando compara, esse estudo mostra a internação nas UTIs, a admissão no hospital, a idade, é um estudo muito interessante. Em relação ao tratamento, bom, naquele momento da pandemia, desde o início, havia uma, óbvio, uma preocupação de tentar validar drogas que pudessem ser úteis, então, drogas com efeito direto contra o vírus e drogas com efeito direto que diminuíssem a inflamação, porque desde o início foi visto que tinha uma tempestade de citocinas e outro uh, evento eram também eventos trombóticos, que muito diferente do que até então nós tínhamos visto em, em vírus respiratórios. E foram uh, testadas drogas velhas, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, uh, intéfero, antirretrovirais, e drogas não tão velhas, como Remdesivir, é soro de convalescente, que já tinha sido tentado em outras pandemias por outros vírus, e, e medicações com efeito direto que diminuem a inflamação, como corticoide, cosistina e interleucina 6. Aqui só para mostrar, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da cloroquina, que tem sim ação aqui num dos receptores do, do vírus, que é o AC2, é, mas que para uma, é, ter uma possibilidade biológica, ação in vitro, e que nós consigamos usar em vivo, nós precisamos ter uma dose ideal, pensar nos eventos adversos e realmente mostrar que vai em estudos clínicos, ensaios controlados, randomizados, mostrar que nós é, realmente temos alguma resposta em relação à letalidade eu vou mostrar um único trabalho, que é um trabalho conduzido pela Organização Mundial da Saúde, com 405 hospitais em 30 países, e o Brasil participou desse estudo, que avaliou 11.330 adultos randomizados e testou várias dessas drogas, incluindo a hidroxicloroquina, e mostrou, então, que não houve uma significância estatística no que diz respeito ao óbito quando controlar, é, comparada a hidroxicloroquina com o grupo controle e nenhuma das medicações também testadas conseguiu reduzir mortalidade. É, e a, no caso da hidroxicloroquina, não reduziu nem a ventilação mecânica, nem o tempo de hospitalização. E aqui é a mortalidade hospitalar comparando o grupo que usou a hidroxicloroquina com o grupo controle. Então, até o momento, nós não temos nenhum estudo controlado randomizado que mostre nenhum benefício do uso do que nós chamamos de medicações e tratamento precoce, como hidroxicloroquina e ivermectina na pandemia da COVID. Essas drogas têm ação in vitro, entretanto, não tem benefício nem na profilaxia, nem no tratamento, e não devem ser utilizadas. E a vacina do, da, contra a COVID? A comunidade científica mundial fez um esforço enorme, todos os países buscaram a vacina, nós temos 
vários tipos de vacina, um período curto de tempo, já no primeiro ano da pandemia, em alguns meses, então vacinas de vírus atenuados, vacinas com vetor, baseado em proteína e RNA, vários é, clínicos que foram finalizados no ano passado, com duas doses e uma dose da vacina, a primeira pessoa a ser vacinada no mundo, é, sem ser nos trials clínicos, foi no Reino Unido, Uh, já em dezembro do ano passado, uh, uma senhora de 91 anos que falou que foi o melhor presente antecipado de aniversário dela. E uh, o número de pessoas vacinadas uh, contra a Covid no mundo, dado de, de, de ontem, mostra que Israel conseguindo vacinar uma, uma vacinação expressiva da população, outros países como Chile, Estados Unidos, e o que importa não é o número de pessoas vacinadas, mas sim o número de pessoas vacinadas por base populacional. É, é, número de 100 pessoas vacinadas baseado na base, aqui a cor azul escura mostrando os Estados Unidos, o Chile, Israel, que avançaram muito no número de pessoas vacinadas na base populacional. Claro que nós temos sempre que começar pelas populações de maior risco e pelas pelos profissionais de saúde, que são aqueles que estão tomando conta da população, entretanto, para que atingimos e possamos controlar a, a pandemia, temos que ter uma vacinação expressiva da população. E qual foi o impacto das variantes, das é, variantes descritas, as principais e mais importantes até agora, mas várias outras já foram descritas, é, na pandemia? E aqui mostrando as três principais variantes, a do Reino Unido, a da África do Sul e a do Brasil, denominada P1, elas têm mutações da proteína Spike, e que pode, talvez, ter uma resposta vacinal não tão boa, apesar de que depende do tipo de vacina. Então, aqui só mostrando, ah, elas foram descritas ah, do Reino Unido já em setembro, a ah, da África do Sul em agosto e a P1 aqui no Brasil em dezembro, com rápida disseminação pelo mundo aqui, mostrando em laranja, e onde não tem essas variantes, é porque, na realidade, eles não estão conseguindo chegar aqui fazer o teste para identificá-las, ao meu ver, e não porque eles não têm. Então, mostrando aqui a importância do impacto da nossa variante, da P1, é, o grupo aqui da professora Esté Sabino, é, lá em Manaus, aqui mostrando o que aconteceu da epidemia em Manaus, primeiro o lockdown, o que, que acontece, é, o, é, o uso mandatório de máscara, distanciamento social, para acontecer um controle do número de casos, e aqui comparando em janeiro de 2021, mais de 3 mil casos, comparado com dezembro, que ficou próximo de 552 casos lá em Manaus. E durante os sete meses, os casos permaneceram no mesmo é, número. Então, mostrando o impacto da P1, com o aumento do número de hospitalizações de pacientes graves e também é, pacientes jovens que internaram nesse período em Manaus o impacto aqui da P1, já detectado, esse mapa especificamente da P1, detectada já em vários países é, do mundo. Em relação ao tipo de proteção que nós devemos usar, é, uma pergunta que surge é essas máscaras de tecido são eficazes na proteção contra as variantes. É, como eu já havia ressaltado, as máscaras têm que ser uma boa, boa máscara de tecido, tem que ter três camadas para que tenha filtragem de 70%. É necessário usar duas máscaras ou máscara cirúrgica? Não é necessário, entretanto, nós devemos ter muito cuidado em como usar a máscara. A máscara ela não pode ficar aberta aqui na lateral, então ela tem que ficar bem fechada. Não, é, um estudo do CDC, que é o dessa foto, mostra que duas máscaras termina, termina vedando melhor ou esse nozinho aí próximo da lateral da máscara. Entretanto, nós não precisamos, não é indicado o uso da máscara N95, aquela é só para aerosol. As variantes, não houve uma mudança no tipo de transmissão e nem no tamanho do vírus, e sim uma mudança na disseminação, é uma transmissão mais rápida, com impacto maior, mas não é a que mudou o tamanho da partícula. Então, por enquanto, não tem nada mostrando que precise usar a máscara N95 na comunidade. Então, diante de tudo é, que foi mostrado em 2020, agora aqui no Brasil, esse é dado de março, mostrando que 
quase todos os países do mundo estão reduzindo o número de casos de Covid, o Brasil só aumenta, estamos no pior momento da pandemia. O que, que nós precisamos, então, para 2021? Nós precisamos ampliar a testagem, precisamos fazer o contact tracing, como está sendo feito em vários países do mundo. Precisamos ter testes mais rápidos de RT-PCR, talvez introduzir o antígeno, pelo menos para fazer contact tracing, que é rápido, é, o teste que sai né, é, é, em 20 minutos. Precisamos de mais estrutura e mais sequenciamento para avaliar as viagens. Precisamos avaliar se as vacinas vão realmente proteger contra as variantes. Precisamos estabelecer educação segura. Precisamos ter mais, é, montar equipes de saúde mental, enfatizar a importância da atividade física, mesmo do isolamento social. Discutir a economia, a importância do distanciamento social para que a economia volte logo. Precisamos estabelecer lockdown nas situações em que é, que é necessário o lockdown para que possamos ter uma economia sustentável e rápida, porque senão não teremos um, um retorno da nossa economia. Precisamos ter vacina para todos. Capacidade de fabricação da vacina mundial, distribuição e vacinação para toda a população. E já que nós tivemos um momento tão difícil, acho importante também mostrar a mobilização da sociedade. Tivemos inúmeros projetos maravilhosos no ano passado. Eu escolhi alguns desses, esse que fala sobre poesia, do Vale do Jaquitinhonha. Desculpa. Projeto Mães da Favela, que conecta, conecta a internet com 2 milhões de pessoas. Esse projeto, Conexões do Cuidar, lembrar que os pacientes não podiam ser visitados pelos seus familiares. E muitos pacientes morreram longe dos seus familiares durante a pandemia. E nós conseguimos criar o Conexão, né, que foi um projeto maravilhoso no Hospital das Clínicas e Inúmeros Hospitais do Brasil. Conseguimos uma doação de 30 milhões para o Hospital das Clínicas, que muitos dos nossos projetos foram feitos. Com essas situações, uma mobilização dos empresários, todos pela saúde, vários outros grupos que doaram dinheiro, doaram equipamentos, e foi fantástico. E gostaria de terminar, então, falando que as vacinas estão chegando rapidamente a alguns poucos países, enquanto países mais vulneráveis carecem por completo delas. Trata-se de um êxito da ciência, mas de um fracasso da solidariedade. Só há um vencedor em um mundo onde uns têm a vacina e outros não, o próprio vírus. Eu agradeço a sua apresentação, o seu esforço que foi todo esse ano da equipe do Hospital das Clínicas. Realmente foi muito interessante você mostrar todo esse esforço de trazer coisas que estão fora, que é o problema da ciência para nossa aplicação local. Então é super importante isso e muito bacana o que você falou. E eu acho que a gente tem um trabalho enorme para poder conseguir fazer com que essas... É... Essas, como que você vai fazer para fazer a mudança da, do que é o ideal, quando a gente vê o pessoal falando da Inglaterra, do contato tracing, que é quase impossível, né? assim, vendo da toda a, a como fazer isso aqui, principalmente numa sociedade que está tão dividida para a gente conseguir fazer alguma programação e melhorar. Muito interessante as coisas do Hospital das Clínicas, seria muito importante para uma das perguntas aqui, como a gente passa isso por a outras áreas para área. Então, eu acho que, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta e a gente já passou um pouco do horário, eu não sei se isso é o ideal. Eu sei que está uma fase super difícil para todo mundo, vendo tantos pacientes agora entrando, tudo muito mais caótico que a fase 1. Então, eu vou deixar para os meus colegas, se alguém alguma pergunta, senão a gente termina por aqui. Eu só quero dizer que que tarefa difícil, Silvia. A gente te convida para ser professora da aula e te damos a aula mais difícil de dar, que é resumir o ano inteiro e, e, e a falar dos desafios de 2021. Mas também que alegria que temos você na equipe, como parte das, dos professores este ano. Nos, eu acho que mostra essa resiliência e esse, essa importância. Você está representando 
é, as pessoas que têm uma experiência muito importante na luta e no enfrentamento em nosso país. É, então, é um super grande privilégio que no dia a dia, que eu sei que está tão difícil estar você com a gente, compartilhando e estar nos ajudando a entender este momento. E, e recebemos muitos comentários dos alunos. Então, só, só queria agradecer. Parabéns, Silvia. Parabéns. É, eu quero agradecer e peço desculpas. Tenho me emocionado, mas é que foi realmente... Preparando a aula, eu fui vendo tudo que nós passamos. Estamos passando ainda, né? Exatamente. Então, eu queria só deixar uma mensagem que, apesar de todos os problemas, houve uma união muito grande. Conseguimos fazer muita coisa, apesar de todos os problemas. Esther, não sei se você quer falar alguma coisa. Eu acho que era isso mesmo, né? A gente realmente está num momento muito difícil. Ótimo. É, então, acho que é importante essas, essas últimas falas. É um momento muito grave. É, nós estamos realmente pedindo para todos que nos estão assistindo, por favor, é, esse é o objetivo da disciplina, é trazer o conhecimento, sistematizar a evidência, ajudar a discutir essa evidência é, de uma forma qualificada e, e como estamos dizendo, é, é um, tem sido um ano muito difícil e ainda promete ser um ano muito difícil. E todos nós precisamos fazer a nossa parte. É, eu só quero reforçar que estamos é, aqui encerrando a primeira aula e vamos estar de volta na próxima segunda-feira, é, na segunda aula, que vai ser com, é, sobre falando dos desafios para os sistemas de saúde e as sequelas. É, para as pessoas que foram infectadas com o SARS-CoV-2, eh, as sequelas para essas pessoas eh, na saúde dessas pessoas. Eh, vamos estar nessa aula com o, o Dr. Jarbas Barbosa, que é diretor adjunto da OPS, e a professora Lin, Lina Mara Rizzo Batistella, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Eh, então, nos vemos a semana que vem. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, Dan, que estava aqui conosco. E boa semana em casa, por favor, para todos. Com máscara quando saímos. Só para o máximo de essencial possível. O resto do tempo, vamos nos ajudar. Vamos nos juntar juntos para fazer todos nós nossa parte. Obrigada.